Hallo, heute habe ich eine Mini-Blume für euch, die sich ganz besonders gut eignet, wenn ihr nur was Kleines dekorieren möchtet, wie zum Beispiel jetzt eine Kindermütze, speziell jetzt auch eine Babymütze, die werden ja immer sehr klein und da ist die natürlich optimal. Ich benutze sie gerne, wenn ich eine große Blume häkel. Diese Blume habe ich ja auch schon mal, also von der Blume habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und äh, ich setze dann die kleine Blume hier so in die Mitte. Dann könnt ihr hier einen Knopf oder eine Perle in die Mitte setzen und dann da anbringen, wo ihr sie gerne haben möchtet. Dann sieht die große Blume gleich etwas dekorativer noch aus. Ihr könnt jetzt mit einem Häkelkreis beginnen oder aber so wie ich das heute mache, normal schlage ich ja, also oft schlage ich ja vier Luftmaschen an und äh, schließe dann die Runde zum Kreis mit einer Kettmasche und häkel in diesen Kreis dann die benötigte Maschenzahl. Aber es geht auch noch einfacher, indem ihr ganz einfach nur zwei Luftmaschen anschlagt. Das habe ich aber auch schon öfter mal gemacht wenn ich weniger Maschen anschlage, aber es geht eben auch mit deutlich mehr. Und in diese erste Luftmasche, da häkelt ihr jetzt zwölf feste Maschen, weil die benötigen wir jetzt für die Blume. Weil der Kreis geht mit, jedem, mit jeder festen Masche immer weiter auseinander. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. So, dann schließt ihr die Runde mit einer Kettmasche hier in die erste feste Masche. Ihr seht, das geht ganz einfach, auch wenn man da mehrere Maschen reinhäkeln muss. Und jetzt kann man einfach hier unten ein bisschen ziehen, wie bei dem Häkelkreis auch oder magischen Ring. Und dann habt ihr die Runde geschlossen. Ganz geschlossen soll das ja nicht sein, weil da soll ja nachher noch ein Knopf rein oder eine Perle. Dann zwei Luftmaschen. Und in die nächste Masche, da kommen jetzt zwei äh, Stäbchen. Dann wieder zwei Luftmaschen und in die nächste Masche, da kommt eine Kettmasche. Und wieder zwei Luftmaschen und in die nächste Masche zwei Stäbchen. Wieder zwei Luftmaschen. Und in die nächste Masche eine Kettmasche. Immer mit zwei Luftmaschen beginnen. In die nächste Masche dann zwei Stäbchen. Und wieder zwei Luftmaschen. Und in die nächste Masche eine Kettmasche. So, insgesamt sechsmal. So, die letzte Kettmasche, die kommt jetzt genau da rein, wo ihr vorhin mit einer Kettmasche die Runde geschlossen habt. Da noch eine Kettmasche, dann den Faden abschneiden. Ich habe das schon gemacht. Faden durchziehen. Und dann ist die Blume fertig. Gut, dann haben wir es geschafft für heute. War wieder ein super schnelles Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss!